বিএনপি গণতন্ত্র বোঝে না তাদের লক্ষ্য আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করা বললেন প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি অবন্তিকার মৃত্যুর ঘটনার সহপাঠী এবং সহকারী প্রক্টরের রিমান্ড মঞ্জুর আজ বিক্ষোভে উত্তাল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় চলমান অভিযান বন্ধ না হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য সকল রেস্তোরা বন্ধের হুঁশিয়ারি মালিক সমিতি বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাঁচানোর দাবি এবং সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে শ্রীলঙ্কার দেওয়া দুশো ছত্রিশ রানের টার্গেটে ব্যাট করছে বাংলাদেশ সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এশিয়ান নিউজে আপনাদের সাথে আছি আমি সৈয়দ মাহিউজ্জামান মুখর শুনছেন বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম যাচ্ছি পুরো খবরে বিএনপি গণতন্ত্রের ভাষা বোঝে না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে তেজগাঁওয়ে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো চারতম জন্মবার্ষিক উপলক্ষে দলীয় আলোচনার সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন বৈশ্বিক যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখুন লাবণ্য ভুইয়ার রিপোর্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো চারতম জন্মবার্ষিক উপলক্ষে রাজধানী তেজগাঁয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ ভবনে আলোচনা সভার আয়োজন করে আওয়ামী লীগ এতে অংশ নিয়ে সরকার প্রধান ও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলেন মানুষের দুর্ভেক্ষের কথা চিন্তা করে এ বছর ইফতার পার্টি না করে দরিদ্র মানুষকে ইফতার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার দল আর যারা প্রতিনিয়ত আওয়ামী লীগ ক্ষমতা থেকে হটাবে উৎখাত করবে নির্বাচন হতে দেবে না মানুষ খুন করবে তারা অগ্নি সন্ত্রাস করে গাড়িতে রেলে আগুন দেয় মানুষকে পুড়িয়ে পায় সে মা সন্তান সব পুড়িয়ে মারে আর এখন আবার কি দেখবেন তারা কিন্তু কোনো মানুষকে ইফতার দেয় না নিজেরা ইফতার পার্টি খায় তারা ইফতার পার্টি খায় আর ওই ইফতার পার্টিতে যেও আল্লাহ রসুলের নাম নাই আওয়ামী লীগের গিবাদ গায় শেখ হাসিনা আরও বলেন দেশটা এগিয়ে যাচ্ছে এটা সহ্য করতে পারে না বিএনপি তাই গণতন্ত্র রক্ষার নামে যে কোনো মূল্যে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চায় বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতাকে হত্যা করার পর নিজেকে নিজের রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেছে সেই ক্ষমতায় বসিয়ে ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট বিলে যে দলের সৃষ্টি কোন গণতান্ত্রিক ধারা দিয়ে ওই দল তৈরি হয়েছে যদি কোনো গণতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে হয়নি অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী হাত দিয়ে হয়েছে তার আবার গণতন্ত্রের ভাষা বোঝে বৈশ্বিক যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে দ্রব্যমূল্য বেড়ে চলছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী সবাইকে সংযত হওয়ার পরামর্শ দেন সারা বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে এরপর রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ এটা যেন মরার উপর খাবার ঘাট যার ফলে স্যাংশন কাউন্টার স্যাংশন প্রত্যেকটা জিনিসের দাম যেগুলো আমাদের বাইরে থেকে কিন্তু বেড়ে গেছে সারের দাম বেড়েছে গমের দাম বেড়েছে তেলের দাম বেড়েছে ভোজ্য তেলের দাম বেড়েছে জ্বালানির দাম বেড়েছে গ্যাসের দাম বেড়েছে পরিবহন খরচ বেড়ে গেছে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে যে মুদ্রাস্ফীতি আমি প্রথম সরকার গঠন করার পর প্রায় দশ এগারো বারো পার্সেন্ট ছিল আমি কমিয়ে পাঁচ পার্সেন্টের আমি এনেছিলাম আজকে আবার তা বেড়ে গেছে এটার জন্য আমাদের না এটা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কারণে এটা হয়েছে কাজে এবার যখন রমজান মাসে আমি আহ্বান করেছিলাম এবং আমি নিজের সিদ্ধান্ত নিয়েছি কোনো ইফতার পার্টি নয় বরং আমরা সাধারণ মানুষের মাঝে ইফতার বিতরণ করব। রমজান মাসে দেশব্যাপী নেতাকর্মী ও সমর্থমানদের সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বানও জানান সরকার প্রধান আমরা জনগণের সাথে কাজ করি জনগণের সাথে কাজ করব। লাবণ্য ভুইয়া এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ফাইরোজ অবন্তিকার মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেপ্তার সহপাঠী আম্মান সিদ্দিকিকে দুই দিন এবং সহকারী প্রক্টর দিন ইসলামের একদিন রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত দুপুরে বিচারক সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিক তাদের রিমান্ড মঞ্জুর করেন এর আগে সহপাঠী আম্মান সিদ্দিকির পাঁচ দিন এবং সহকারী প্রক্টর দিন ইসলামের দুই দিনের রিমান্ড চেয়ে আদালতে আবেদন করে পুলিশ এর আগে তাদের বিরুদ্ধে কুমিল্লা কোতোয়ালি মডেল থানায় অবন্তিকার মা তাহমিনা শবনম বাদী হয়ে মামলা করেন এদিকে অবন্তিকার মৃত্যুর ঘটনায় জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবিতে আজও বিক্ষোভে উত্তাল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
নোবেল জয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস সহ গ্রামীণ টেলিকমের চার শীর্ষ কর্মকর্তা বিরুদ্ধে 6 মাসে সাজার রায় ও আদেশ স্থগিতের আদেশ অবৈধ বলে বাতিল করেছেন হাইকোর্ট আজ বিচারপতি নজরুল ইসলাম তালুকদারের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চে আদেশ দেন এর ফলে ডক্টর ইউনুসের 6 মাসে সাজা চলমান থাকবে এদিকে নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের বিচার নিয়ে বিদেশি কূটনীতিকদের বক্তব্য দেওয়ার ক্ষেত্রে সচেতন থাকা উচিত বলে জানিয়েছেন হাইকোর্ট ডক্টর ইউনুসের বিচার নিয়ে পিটার হাসের বক্তব্যের বিষয়ে তুলে ধরে উচ্চ আদালত এই পরামর্শ দেন বেইলি রোডের অগ্নিকাণ্ডের পর রেস্তোরাঁগুলোতে সরকারি বিভিন্ন সংস্থার অভিযানকে নৈরাজ্য আখ্যা দিয়েছে বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনে অনির্দিষ্টকালের জন্য সব রেস্তোরাঁ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে সংগঠনটি সকালে ডিআরইউ মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে এই হুঁশিয়ারি দেয় সংগঠনটির নেতারা দেখুন এই চেয়ে মিতুর রিপোর্ট ব্রাস্তানির বেলি রোডে অগ্নিকাণ্ডের পর সরকারি বিভিন্ন সংস্থার অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি এ সময় সংগঠনটির নেতারা বলেন চলমান অযৌক্তিক অভিযান বন্ধ না হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য সকল রেস্তোরাঁ বন্ধ করা হবে আমরা একদিনে ধর্মঘটে যাব এবং একদিনে ধর্মঘটে যদি কোনো আমাদের সুনির্দিষ্ট কোনো নির্দেশনা না আসে তাহলে আমরা অনির্দিষ্টকালে ধর্মঘটে যাব সংগঠনটির মহাসচিব ইমরান হাসান রেস্তোরাঁ খাতের বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানকে রক্ষার জন্য সবার সহযোগিতা কামনা করেন দাবি আদায়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হবে বলেও সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো চারতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি রবিবার সকালে রাজধানীর ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো চারতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি এশিয়ান গ্রুপ এবং এশিয়ান টেলিভিশন চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হানুরি সিআইপির পক্ষে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধু প্রতিক্রিয়াতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান এ সময় উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের উত্তর এবং দক্ষিণের নেতাকর্মীরা ডাচ বাংলা ব্যাংক বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট সিরিজ প্রসঙ্গ সিরিজ নির্ধারণী শেষ ওয়ানডেতে শ্রীলঙ্কার দেওয়া দুশো ছত্রিশ রানের টার্গেটে ব্যাট করছে বাংলাদেশ এর আগে চট্টগ্রামে টস জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে বিপাকে পড়ে সফরকারীরা একশো চুয়ান্ন রানে হারিয়ে ফেলে সাত উইকেট তবে অষ্টম উইকেটে লিয়ান আগে থিকসানা গড়েন আটষট্টি রানের জুটি এতে ভর করে দুশো পঁয়ত্রিশ রানে থামে শ্রীলঙ্কা লিয়ান আগে তুলে নিয়েছেন নিজের প্রথম আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরি একশো এক রানে অপরাজিত থাকেন এই ব্যাটার তাসকিন তিন এবং মোস্তাফিজ ও মিরাজ দুটি করে উইকেট নিয়েছেন রাজধানী মিরপুরে কিশোর গ্যাংয়ের হামলার এক যুবক নিহতের ঘটনার মামলা হয়েছে গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযুক্ত একজনকে বাকিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে বলে জানিয়েছেন পল্লবী থানার ওসি অপূর্ব হাসান তিনি জানান নারী সংক্রান্ত বিরোধের জেরে ছুরিকাঘাতে ফয়সাল নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন আরও একজন এর আগে শনিবার সন্ধ্যায় মিরপুর সাড়ে এগারো আধুনিকের মোর নামক এলাকায় এই ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটে এ ঘটনায় কিশোর গ্যাং আতঙ্কে রয়েছে স্থানীয়রা সিলেটের জৈন্তাপুরে তামাবিল মহাসড়কে গরু বোঝাই পিক ও যাত্রীবাহী লেগুনার সংঘর্ষে শিশু সহ পাঁচজন নিহত হয়েছেন আর আহত হয়েছেন আরও আটজন দুপুরে জৈন্তাপুর উপজেলার দরবস্ত পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় দুপুরের সাড়ে বারোটার দিকে সিলেট থেকে জৈন্তাপুর অভিমুখী যাত্রীবাহী লেগুনার সঙ্গে সিলেট গ্রামে একটি পিক আপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এতে যাত্রীবাহী লেগুনাটি দুমড়ে মুচড়ে যায় এতে ঘটনাস্থলে তিনজন নিহত হয় আহত হয় আরও দশজন 
পরে তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে মারা যায় আরও দুইজন নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে গ্রামবাসী গণপিটুনির ঘটনায় নিহত সংখ্যা বেড়ে চারজনে দাঁড়িয়েছে রোববার দিবাগত মধ্যরাতে উপজেলার সাদিপুর ইউনিয়নের বাগরি গ্রামে এই ঘটনা ঘটে নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ বিল্লাল হোসেন জানান গত রাত একটার দিকে বাগরি গ্রামের বিলের পারে আট থেকে দশ জনের একটি দল ডাকাতির উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নিয়েছিল এক সময় স্থানীয় কয়েকজন তাদের দেখতে পেয়ে মসজিদের মাইকে ঘোষণা দেয় পরে ডাকাত সদস্যরা পালানোর চেষ্টা করলে স্থানীয়রা দুজনকে ধরে গণপিটুনি দিলে তারা ঘটনাস্থলে মারা যায় অন্যরা পালিয়ে বিলে ঝাঁপ দেয় পরে বিল থেকে উঠিয়ে আরও তিন ডাকাতকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করা হয় খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে একজন মৃত্যু হয় আর ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান আরও একজন অপরজন ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পক্ষে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে গতকাল বিকেলে উপজেলার গিমাডাঙ্গা পূর্বপাড়া গুচ্ছগ্রাম ও বাঁশবাড়িয়ার চৌরঙ্গির আশ্রয় কেন্দ্রে শতাধিক পরিবারের মাঝে এসব বিতরণ করেছেন খুলনা দুই আসনের সংসদস্য শেখ সালাউদ্দিন জুয়েল এমপির সহধর্মিনী শাহানা ইয়াসমিন শম্পা এ সময় টুঙ্গিপাড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার মইনুল হক সহ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন ঝালকাঠির নলছিটিতে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প আলোচনার সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে উপজেলার নাচুনমহল ইউনিয়নে একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে দিনব্যাপী মহিলা ও শিশুদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র হেলথ সেন্টার ইনচার্জ নুসরাত জাহান সরনার সহাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রধান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আশা নলছিটি এরিয়ার রিজিয়নাল ম্যানেজার দেবাংশু ঘোষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে হবিগঞ্জের বানিয়াচং আশা স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও দোয়ার আয়োজন করা হয় এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিনিয়র ব্রাঞ্চ ম্যানেজার আব্দুল মোসাব্বির প্রধান অতিথি ছিলেন সিনিয়র ডিভিশন ম্যানেজার পূর্ণেন্দু গোস্বামী বিশেষ অতিথি ছিলেন সিনিয়র রিজিয়নাল ম্যানেজার হাদিউল ইসলাম মোল্লা চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন বানিয়াচং স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের হেলথ সেন্টার ইনচার্জ ডাক্তার আশিকুর রহমান মাত্র তিন বছর দায়িত্ব নিয়ে বিআরটিসি বাসে প্রতি বছর অন্তত বিশ কোটি টাকা লাভ হয়েছে বিআরটিসি এখন সরকারের এটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে বলে জানালেন বিআরটিসির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম সকালে রাজধানী গুলিস্তানে বিআরটিসির প্রধান কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়ে এ কথা বলেন তিনি এ সময় তিনি বলেন বিআরটিসি আগের জনবল নিয়ে গত বছর প্রায় বিশ কোটি টাকা লাভ করেছে কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটলে আর্থিক সহযোগিতা সহ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে থাকে বিআরটিসি কর্তৃপক্ষ আসছে ঈদে যাত্রীদের যাতায়াতের কথা মাথায় রেখে দূরপাল্লায় বাসগুলোর সাথে বিআরটিসি পাঁচশো পঞ্চাশটি বাস যুক্ত থাকবে বলেও জানান বিআরটিসি চেয়ারম্যান অবস্থা আছে কিন্তু আমার বকেয়াগুলো রয়ে গেছে আমার কর্মচারীর বেতন এখনও আমার প্রায় দশ কোটি টাকা বকেয়া রয়ে গেছে দুই হাজার চোদ্দো পনেরো সালের আমার সিপিএফ গেছুরির টাকা রয়ে গেছে বকেয়া রয়ে গেছে এই বকেয়াগুলো যখন শেষ হবে এই টাকা তো আমার আর অন্য কোথাও লাগবে না আর এখন যে গাড়ি আসবে এখন যে ঋণ নেওয়া হবে সেই ঋণ নির্ধারিত সময়ের আগে পরিশোধ করা সম্ভব হবে রাজধানী শ্যামলিতে প্রতি বছরের নয় এবারও শুরু হলো ঐতিহ্যবাহী তাঁত ও বস্ত্র মেলা মেলা চলবে চাঁদ রাত পর্যন্ত এই মেলায় থাকছে পবিত্র ঈদের কেনাকাটা সহ বাহারি পোশাক রয়েছে থ্রি পিস শাড়ি লুঙ্গি ও ছোটদের পোশাক এছাড়া রয়েছে কসমেটিক্স ও গৃহস্থলী সামগ্রী বস্ত্র মেলা উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন আদাবর থানা যুবলীগ আহ্বায়ক ও শ্যামলী ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আরিফুর রহমান তুহিন আদাবর থানার যুগ্ম আহ্বায়ক হাসানুজ্জামান হিটু সহ অনেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো চারতম জন্মবার্ষিক উপলক্ষে ঢাকা ষোলো আসন সংসদস্য আলহাজ ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লা এমপির উদ্যোগে শিশুদের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়েছে নিজ বাসস্থানে উপহার হিসেবে নতুন জামা কাপড় বিতরণ করেন তিনি এ সময় তিনি বলেন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনা বাংলা গড়তে নিরলসভাবে কাজ করে চলছে আওয়ামী লীগ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ আজ উন্নয়ন মহাসড়কে বলেও মন্তব্য করেন তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো চারতম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রামের দোয়া মিলাদ ও তোবারক বিতরণ করা হয়েছে আকবর শাহ থানা নয় ও দশ নম্বর ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগের উদ্যোগে 
হজরত শাহ সুফি মইনউদ্দিন শাহর মাজার প্রাঙ্গণে এর আয়োজন করা হয় এতে উপস্থিত ছিলেন আকবর শাহ থানা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ফেরদৌস মাহমুদ আলমগীর সাধারণ সম্পাদক ফারহান সোহেল শাহ অন্যান্যরা বিএনপি গণতন্ত্র বোঝে না তাদের লক্ষ্য আওয়ামী লীগে ক্ষমতাচ্যুত করা বললেন প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি অবন্তিকার মৃত্যুর ঘটনায় সহপাঠী এবং সহকারী প্রক্টরের রিমান্ড মঞ্জুর আজও বিক্ষোভে উত্তাল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় চলমান অভিযান বন্ধ না হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য সকল রেস্তোরাঁ বন্ধের হুঁশিয়ারি মালিক সমিতি বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাঁচানোর দাবি এবং সিরিয়াস নির্ধারণী ম্যাচে শ্রীলঙ্কার দেয়া দুশো ছত্রিশ রানের টার্গেটে ব্যাট করছে বাংলাদেশ এশিয়া নিউজ এ পর্যন্তই আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইলেও এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ সবাই